有这么可笑吗？不是不是，我一想到时候他们那个傻样我就觉得，<笑>我就觉得可笑。<笑>到时候开卷，我们就给他来个，嗯嗯，瓮中捉鳖。<笑>你们可不要忘了，你们要对付的人可是黄明峰。<笑>是，黄明峰这回他就算是有三头六臂，他也休想逃过我们给他布下的天罗地网。嗯，张副官说的对。咱们中国有句老话，不要仗他人志气，灭自家威风。哎呀，中国通啊，厉害厉害！呃呃，侯团长，有，现在部队怎么样？就像搭载弓上的箭一样，队长，谁敢挡路，就射谁个透心凉。好，太君，今天晚上我就让你们看看。我是怎么端着一锅土鳖的？师傅啊，中村已经带人搜查过集中营周围，没有发现可疑的地方。嗯，看来这一次，黄明峰是完全上钩了。嗯嗯嗯，张副官，我不得不承认，你非常了不起，将黄明峰玩于股掌之中。你是我见过的第一人。太君，您太抬举我了。这个功劳完全是太君您的谋划和我共党的身份，要不然我是绝对没有这个能力骗倒黄明峰的。太君，太君，你看我这个病
，说犯就犯，万一哪天突然……你说，不行，我要看你最后的表现。张怀川，你要记住，在大日本皇军面前，你只有服从，知道吗？是，被之记住了。时间一样那么重，太君，我实在是忍不住了，我就抽一口好吗？走。哎，太君，那我也要下去准备了，晚上我还要把子弹缝在棉被里呢。去吧，赶紧把子弹抬进去！哎，快快去去。不知道，每次我觉得没有遗漏的时候，可到了最后还是有遗漏。少佐多虑了，只要黄明峰进了集中营，不要说外面有黄协军一个旅，单靠我一个小队，加上极简的冲锋枪队，就能把他打成马蜂窝。我们就看看今晚，黄明峰会耍什么花招。可惜，你放心吧。好运不会永远站在黄明峰那边。这一次，就看看黄明峰，他的运气如何了。这样，等马书记来了，我就给大伙布置任务，啊，来，苏娘坐这儿。师兄，啊，我也要坐你边上。来来来，坐坐坐。师兄，啊，你要是平时也那么随和，该多好啊！我说穆雪飞同志，你就这时候敢跟大哥这样，平时敢吗？大哥不骂你两句，你就蹬鼻子上脸，对不对？大哥，来教训教训他。哎，去去去去去！他不敢。哟，马书记，哎，让大家久等了啊！坐坐坐，哎，坐吧。地下党和游击队啊，全都能按时到达指定地点，绝不会误事。哎呀，太好了！哎，有游击队做后盾啊，我们心里有底儿多了。啊，哎，张万川那边没什么变化吧？他呀，还是蛮有本事的，把小鬼子耍得团团转。是啊，他确实是智勇双全呐、啊。有这样的同志，不能不说是我们共产党的光荣啊。行了，言归正传。咱们说点重要的事。哎，小庄，你念一下。哎，这上面写的都是应对突发情况的对策，请大家一定记住，要不然执行任务起来就没有时间再商量了。全部杀掉吗？除了姓肖的军长、姓廖的师长和那几个军官以外，通通杀死，一个不留。是。啊，啊，坐。哎，来坐。嗯
如果今天晚上能出去，你准备去哪儿啊？当然是回我们的根据地。我倒有个建议给你。哦，说说看。去做我的副军长。<笑>我还以为蒋介石请我去做兵团司令呢。<笑>难道你嫌小啊？小雄，我是共产党员，自然要在共产党领导的队伍里干。就是当士兵，我也满身是劲儿。再说了，傻鬼子，在哪儿都一样。可是装备不一样，起码子弹手榴弹，你可以使劲儿打。那倒是，跟国军比，我们八路的装备差多了。不过小雄，毛主席说了，打仗靠的是人。八路军虽然穷。但每个战士都有钢铁一般的意志和不怕死的精神，这些可不是你们国民党拉的那些壮丁可比的。这一点我承认。正因为如此，我才希望廖师长能加入国军。优秀的将领，加上先进的装备，一定能成就一支无坚不摧的队伍。不过，廖师长看样子是拒绝我了。肖军长的美意，廖某心领了。不过，你这个朋友我已交定了。哎，好。以后有什么需要，尽管开口。嗯，只要是我能办到的，一定全力相助。多谢肖兄，我记住了。晚上要小心。你也一样，老弟。就要跟我的张副官进到他们红鞋军的圈内了，还以为神不知鬼不觉呢。等他们醒来，我们的冲锋枪手早就把他们打成筛子了。彭旅长，哎，马上包围集中营。好，侯团长，是，下命令，是，部队司令，包围集中营。是，快。立即对碾子山实施包围。
。季月队长，你知道黄明峰的厉害吗？他们今天死定了。哦，是吗？季月队长，不知你见没见过我们中国人的戏法？戏法？什么戏法？哼，今天我就让你见识一下，什么叫戏法。
账，快把同志们转移到安全的地方。这边走，好，走，走，走。团长，快走！小队长，跟我走。好，好，走。团长，快去吕布。小队长，廖师长，赶紧走。团长，可是你……这会碾子山的鬼子来了，我们就来不及了。呃，大哥。大哥怎么了？黄营长怎么了？黄营长，黄营长,长中了鼠疫病毒，现在已经发作了。什么？快走！黄营长，黄营长在发高烧。快走！大哥，我被鬼子注射了鼠疫病菌，你们都留下也救不了我。快走！可是你快走！游击队在三岔河口等你们，半小时你们不到，他们就会自动撤退。首长，请以大局为重。大局为重啊！黄营长说的对，首长，你们快点走！首长们赶紧走，救大哥的血清，我们一定找回来！快走！快走！好，我们走，你们保重！走，走，走！跟上！大哥，大哥，大哥！师兄，你为什么不告诉我们？你……陆姑娘，不要再说了，救大哥要紧，你带着大哥在三岔河口汇合，照顾好大哥。兄弟们，给我拿起药去！走，走，走！许飞。照顾好黄营长，走。混蛋，一群混蛋！骂人有什么用？少佐黄明峰他们。黄明峰就是张万川，张万川就是黄明峰。少佐，这……黄明峰用中国古老的易容术扮成了张万川。我们将一切希望都寄托在他身上的张万川，竟然就是黄明峰。哼，那张万川呢？恐怕在冯太宴请完黄明峰之后，就被共产党给干掉了。我们想到了所有的可能性，唯独没有想到他们居然会用易容术。啪嘎！张万川这样一个软骨头，一个被姬永忠所征服的共产党叛徒。怎么可能骗得了黄明峰？而且还要黄明峰上这样一个天大的当？愚蠢呐、啊！堂堂的大日本皇军，竟然败在了可笑的易容术上。冯台和张万川朝夕相处了这么多年，怎么他也被骗？哼！那个混蛋早就被鸦片弄得神志不清了。黄明峰也活不了多久了，恐怕现在鼠疫的高温已经让他站都站不起来了。真是人算不如天算，给张万川注射的病菌竟然注射在了黄明峰的身上。只要是能杀了黄明峰，那我们就还不算失败。是站不起来了。这一次，他死定了。山木，把血清交出来。就凭你们？<笑>要不，我们做个交易。什么交易？想要血清，想要救黄明峰，就把整件事情的来龙去脉告诉我们，让我们心服口服，怎么样？朱姑娘，不要跟这老鬼子废话。说话算数，哼，当然。说吧，你们什么时候策反侯孝勇的？又是什么时候发现张万川背叛了共产党？侯团长早就是地下党了。自从第一次在云飞客栈见面的时候，我们就知道张万川叛变了。哎呀
，放我一马，手下留情。张万川叛变了，你少给我废话！黄营长并不知道侯团长是地下党，那张万川自然也不会知道。张万川的叛变，掌握在侯团长的手中。你们当时就可以杀了张万川，可为什么没有杀他？按照常规，地下党一定会除掉这个叛徒。黄营长第一反应也是如此。可是，当得知你们要来的时候，我们就马上改变了主意。约定的出奸计划，往后退之。啊？为什么？情况有变，鬼子一个特别行动队马上就到。那个女鬼子，对，所以我们得知道，他们什么时候到，他们的详细计划是什么。苏姑娘，黄明峰交给你的任务，就是制作一张和张万川一模一样的面具。不错，而且我们还有一张和黄大哥不差丝毫的面具，因为你们一直都在监视着我们。所以黄大哥必须一直在你们的视线之内。所以你就变成了黄明峰，正是。可是你比黄明峰矮。我自然瞒不过你的眼睛了，所以黄营长特意嘱咐我，在白天尽可能的不和你们碰面。可是你万万没有想到，你们那些监视我的探子，他们从来就没有见过黄营长，所以自然会看不出来。你的注意力都在黄营长身上。自然也不会在意，少了一个铁虎。山木，上次在青岛兵工厂，你就忘了铁虎，这次你还是把他给忘了，这只能说明一个问题：太蠢了。你们是什么时候杀死了张万川？就是你们的武士扮成黄协军进入集中营的那个晚上。侯团长，明峰，你你们怎么来了？叛徒，不要再演戏了。明峰，张万春。亏我把你当成自己兄弟，我们是在苏联一起学习，一起战斗过。你变了，你忘了我们一起在党旗下的宣誓，你差点害死我的同志们。明芳，明芳，我不是人呐，我不是人呐，明芳。就是个畜生，他不是人呐！你知不知道他们把我折磨成什么样了？他们想尽一切办法来折磨我呀！我受不了了，我实在是受不了了！你们看，你们看，他们把我折磨成什么样了啊？你们看，明峰，看在我们一起在苏联学习的份上，看在我们以前是战友的份上，你就饶了我这回吧。你就饶我这回吧，你就让我身在曹营心在汉，行不行啊？闭嘴！你这个狼心狗肺的东西，你是要把我们一网打尽呢？我带领莱芜地区地下党宣判，判张万川死刑，立即执行。给你准备的面具换上。哎呀，这深更半夜的，你吵什么吵啊？我吵什么？我还要问你呢。你一个人鬼鬼祟祟的，在屋里干什么呢？是不是又在鬼混呢？好了好了，我拜托你了，我还有重要的事情呢，拜托拜托，赶紧走，你赶紧走吧。哎，先回去吧。啊。
，黄大哥接到了冯太的电话，就带着张万川的面具去见你们。接下来发生了什么事情，哼，你们就都知道了。张万川和黄明峰不是有多年的交情吗？他们一起参加革命，一起被派到苏联学习，有四年时间住在同一个房间里，有六年时间在一起工作，能没交情吗？所以黄明峰装成张万川，而不露破绽，否则他会用这个办法吗？那么我们第一次见的张万川，就已经是黄明峰了。没错，黄营长从来不会低估他的对手，特别是你。他觉得，如果你见过真的张万川的话，无论扮得多像，都会被你识破。有句话怎么说来着？哈，我想起来了，你说过西方有位哲人说，千万不要相信自己的眼睛，因为他随时都可能欺骗你。太君好，少总，这位就是保安旅旅长冯泰。呃，你你你你你就是山部少佐啊？真漂亮。那你就是张万川了。卑职正是张万川。哎，山部少佐，久仰大名。三天以后啊，不不不。呃，是两天后的午夜，具体的行动计划要等马杰跟黄明峰见面以后，再做出最后的决定。到时候我会把我知道的情况一五一十的向皇军汇报。黄明峰诡计多端，你要特别小心。是。对皇军那是忠心耿耿，千万不要听信别人的谗言，挑拨离间的。你真把我们当成傻瓜了？我怎么敢把你们当成傻瓜？我们家祖宗八辈子都是傻瓜，皇军你绝对不是傻瓜呀！你给我打的什么啊？那看起来，天衣无缝的计划，是我告诉你们的。你傻到家了吧，女鬼子？你们自以为对我们的计划了如指掌，其实你根本什么都不知道。你们早就策反了保安旅，而且在集中营周围埋好了炸药，你知道吗？这一切都是你帮的忙。是我告诉他们，不要通电网，放松警惕，任由你们自由出入。没错，这就是黄营长决定易容扮成张万川的妙处。不仅粉碎了你们的阴谋，完成了任务，还彻底清除了你们安排在地下党的奸细。山姆。你根本就不是黄营长的对手，日本帝国主义更不是中国人民的对手。我劝你，还是早点滚回日本去，省得死无葬身之地。山木，把解药交出来。听见了吗，女鬼子？交出解药。等等，你还有什么话要说？即使我们分辨不出来假的张万川，可冯太不可能辨认不出来。他们在一起生活了有一年多。而且，有很多事情，冯太是不可能告诉张万川的。他不敢不执行我的命令。你说对了，女鬼子。那个老笼子。不要找了，我在这里。我在冯太的大烟里掺了点东西，所以你们来这里以前的很多事他都记不清了。其实他一天不抽就是个正常人。可惜他一天不抽都不行，真不把我们中国人当人呐、啊！所以他连跟了他三年的老兵都认不出来了。又是你这个打不死的老妖婆，云姑，你也在？哼，你这小子太没眼力劲儿了。还是明峰好，他一眼就认出我来了。要不是遇到云姑，我和大哥也不会想到易容这个办法。哎呀，又到了给冯旅长抽一口的时候了，啊！这几天呢
，都是我在伺候冯旅长。这个老东西啊，他还落得个清闲。阿嘎，山木，你现在应该都清楚了吧？赶快把解药交出来吧。办，想办法把他们引开。对，这是唯一的办法。我枪法好，我来引。不行，蓝兄弟、柳兄弟，你们两个想办法，从侧面扎过去。一会儿等我枪响了，想办法把鬼子的部队打散，然后一直往东走。嗯嗯，好。哎，一定要小心呐！啊，走走。大哥的命就交给你了，不管我们发生任何情况，都不要暴露自己。一个时辰之后，我们要是没回去，就带着大哥先走。嗯，你注意安全。如果黄明峰并没有进村，而是在山里，我们就会错过机会。相信我，师兄，山里的人只想引开我们，黄明峰一定在村子里。嗯，春熙说的对，黄明峰的病情恶化，现在已经奄奄一息了，根本走不了路，现在正在村子里等着血清呢
，但村子里并不像有八路的样子。我们抓住他们了。黄延昭，我该怎么办？马书记，等一等，一定要小心。嗯。难怪黄明峰藏在这里。快去！放下来！哎，大嘴，快躺上去！呃，我能走，马书记。哎呀，我是让你扮作黄营长，鬼子看见担架上有人才会追上来，明白吗？快！那那鬼子信吗？再啰嗦，我崩了你！呃、快！嗯、呃。来。大伙记住了，躺在担架上的不是大嘴，是黄明峰，黄营长。咋不是大嘴啊？哎呀，不是大嘴，是黄营长，记住了，就是大嘴嘛。哎呀，你真是个木头桩子。哎
。马书记的意思是让鬼子认为这上面躺着的是黄营长，你懂了吗？哦哦，我们要誓死保护黄营长，冲出去，明白吗？明白。明白走走走,走，快！他们跑了，快，快快跟上，快，快点，快！兔八路正抬着黄明峰往山里跑，这要是跑到山里面可就麻烦了。主尊，兔八路正往北面山里跑。马上追！一定要活捉担架上的黄明峰。嗨！上！啊黄明峰，没错。他的时间不多了。我要在他活着的时候告诉他，就算他再狡猾，最终也要死在我手里。<笑>走。马书记，给我留几个人，我留下来掩护。你们带着大嘴，啊不，带着黄营长先走。只要我们还有一口气。鬼子就别想从这里过去。不，我留下来掩护。马书记，只有你在担架旁，鬼子才会相信担架上是黄营长。哎呀，还有什么好考虑的？如果骗不过鬼子，大牛他们不就白死了吗？好，你带二小队留下来掩护，其他人跟我走。哦，走，走，走。走，嗨！给你三分钟时间，消灭阻击我们的土八路。嗨，走。血清，马书记绝不会带黄营长转移，这只是一个幌子。
师兄，师兄。啊，这是在哪儿？马书记家的地窖。马书记呢？鬼子包围了村庄，他去把鬼子引开。啊啊啊！为了我，你们牺牲这么多人，我我是个快死的人。师兄，你别胡说，你不会有事的。我不怕死，干革命总得有牺牲。不，你不会有事的，你不会死。人总有一死。铁大哥他们呢？他们怎么还不回来？山姆，山姆和半月，不会让他们轻易得手，没那么轻易。还有缘故，不要怪他们，他们都是可以生死与共的好兄弟，好兄弟。师兄，我救你一个亲人，救你一个，不可以离开我，不可以。傻丫头，别难过，只要死的值得，就没有遗憾了。雪飞，你已经长大了，要学会坚强，啊！你不能老像小孩子一样，总要别人照顾。你听到了吗？我不，我就要你照顾我，我就要你照顾我。雪飞，六兄弟是个好小伙。你要珍惜，珍惜。你干嘛跟我说这个呀？师兄，恐怕过不了这一关了。我最放心不下的就是你。你答应我，你一定要答应我，对六兄弟好，有他在身边照顾你，保护你。我，我才放心。我不听，我不听，我不听。你明知道我喜欢的不是他，我喜欢的是你。雪飞，我知道，我知道你喜欢的是周小仙。我无所谓，只要你活着。我只要你活着，我只要你活着，你听见没有？你不要死，不要，我可以做你师妹，我一辈子都做你的师妹。我，我没资格喜欢任何人，喜欢。靠何种他们找到黄明峰恐怕很难，特别是天黑以后。猎狗只要找到猎物不丢就行，收拾猎物还是要靠主人。师傅，师兄，这一次该到我们出手的时候了
师兄，师兄，钟姐姐，她为什么还不醒？现在要马上把黄营长转移走，山姆很快就会回来。可马书记说会引开他们的。马书记，他们坚持不了多久，鬼子来的实在是太多了。快去收拾东西，快。在哪儿？他已经到我们的根据地了。哼！我再问你一遍，黄明峰在哪儿？哼！你永远也找不到他，狗娘养的，你们不会有好结果的。赶快盖上！兄弟们都跑不动了，你放下来，不许说话。马书记说了，你是黄营长，黄营长拼得厉害，赶快盖上！你个木头桩子，咋那么死心眼儿、啊？盖上，盖上！进山了，好像没事了。看来黄明峰去见阎王爷了。黄明峰，我真佩服你，这么多人都愿意为你牺牲，可惜呀、啊，他们的死也没能换来你的命。哼，这些土八路全都是蠢货。我看你们才是一群蠢货呢，追着我大嘴满山跑，黄营长早在我们根据地活蹦乱跳了。哎，别别别，话还没说完呢。黄营长给你们带了份礼物
，皇营长说了，一定要让我亲手交给这个女鬼子。什么礼物？看一看就知道了。嗯。啊啊啊小心点，不要中了埋伏。小心。师兄。师兄，你醒了，黄营长，你终于醒了。小卓，雪飞，你们还好吗？我和钟姐姐都没事。大哥，怎么样？怎么样？刚醒。谢谢你们，谢谢你们救了我，大哥，你放心吧，我们不会就这么倒下的。对。铁虎，我们得马上带着黄营长撤离，山姆很快就会回来。对，大哥，我们马上离开这里。来，兄，准备绳子。好，快。铁虎，我来。来，黄营长。还有余温，他们刚走。追！嗨！报告山姆少佐，村子正在包围中。黄明峰就算没死也走不快。留一部分人，彻底搜查这个院子和全村，其余的人向村子南面追。嗨！坟头搜！嗨！嗨！给我搜，走，快！风知道自己走不远，师傅，所以他不会走这里。可是村子东西两边都是峭壁，他怎么走
。可要是我们顺着这条路追下去的话，哼，他就有时间攀下峭壁了。坡主，你们分成两路，一路向东，一路向西，速速前进。嗨，我们去村东，走。嗯、你们去那边，其余的跟我走。黄明峰的疑兵之计。来日方长